mặc dù thuốc lá điện tử bị nghiêm cấm sử dụng đối với người dưới 18 tuổi và việc hút thuốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe và có thể gây ra những hệ lụy không đáng có. Thế nhưng học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn thản nhiên sử dụng và chuyên tay nhau hút thuốc lá điện tử khi trên người còn mặc đồng phục của trường. Để tự do sử dụng chất kích thích mà không bị ai phát hiện, các em học sinh còn tìm đến những quán nước giải khát gần trường hay những quán quen để tá túc lại sau mỗi giờ học. Ghi nhận của phóng viên tuổi trẻ tại một quán cà phê trên đường Bác Ái, thành phố Thủ Đức, có hai học sinh nữ của một trường trung học phổ thông gần đó ngồi phi phèo thuốc lá điện tử. Trong túi sách của hai học sinh này là bộ đồ thể thao vừa mới thay và một sắp đề cương ôn thi. Trên bàn, ngoài những ly nước còn có thuốc lá điếu, chai tinh dầu được dùng để châm thêm vào cây thuốc điện tử. Chiều cùng ngày, ghi nhận của phóng viên trước cổng một trường trung học phổ thông khác trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, có một nhóm học sinh nam tụ tập bên ngoài cổng trường sau giờ tan học. Sau đó, nhóm học sinh nam này chạy xe máy đi về hướng đường Đặng Thùy Trâm. Chúng tôi vội bám theo và cuối cùng nhóm học sinh này ghé vào một quán nước vỉa hè. Ngồi uống nước và thay phiên nhau hút thuốc lá điện tử. Cứ học sinh này hút xong, chuyên tay cho bạn khác cùng hút. Tại Hà Nội, chúng tôi ghi nhận trước cổng một trường trung học phổ thông nằm ở quận Hà Đông. Ngôi trường từng có 4 học sinh bị ngộ độc thuốc lá điện tử vào đầu tháng 4 năm 2023. Không một chút ban hoàng, lo sợ sau khi xảy ra vụ việc trên. Vài nhóm học sinh vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhanh chóng chuyên tay nhau những chiếc máy thuốc lá điện tử. Các nhóm này thường tập trung vào các hàng nước, quán ăn vặt, cảnh trường. Còn tại Bắc Ninh, theo ghi nhận của chúng tôi, có những học sinh lớp 7, lớp 8 cũng đã hút thuốc lá điện tử. Thậm chí, việc kinh doanh thuốc lá điện tử diễn ra ngay trong lớp học. Trong giờ học, thì chắc chắn các em sẽ không, vâng. không hút được. Có thể các em hút ở ngoài trường. Thì cái đấy hết Mình giờ. Mình khó kiểm soát. Đúng không? Khó kiểm soát, không thể kiểm soát được. Và cũng nhiều lần là, uh, hiện tượng là nó báo nhau. Báo nhau là có hiện tượng là học sinh mua bán. Vậy thì mua bán thì ở đây nó là mua bán ngoài. À, chứ không phải là trực tiếp mua tại trường hoặc là trong giờ được học cũng mua à, mình cũng xử lý đã xử lý một trường hợp là mời cả gia đình đến và gia đình cũng khai là cũng thấy cháu có cái đấy Thế nhưng mà nó sử dụng lúc nào thì nhà trường không không thể nắm được cái đó là chúng nó hút sau đó nó báo báo nhau thì thì là những đứa lọ truyền đứa kia và có mua bán thì nó rơi vào 10 đến 12 thì là 2 3 lớp. Đây là học sinh lớp mấy hả anh? Ờ, học sinh lớp 8. Vâng. Học sinh mới đấy là học sinh, học sinh mấy học sinh lớp 8. Và có học sinh lớp 7. Vâng. Thì hình như là học sinh lớp 7 là nó là mua. À, một đứa đúng một lớp 7 mua và và bán. À là là học sinh lại vừa mua lại nó mua nó bán với nhau kiểu mua buôn xong rồi bán cho các bạn đấy ừ, vâng. nó mua xong nó lại bán lại cho các bạn thế nên mời cả gia đình đến thì vâng. tất cả như thế này thì bây giờ nếu như mình bắt được trực tiếp ở, ở trường đây là học sinh tố cáo nhau vâng là có cả nam và nữ à cả nam và nữ với việc học sinh mang thuốc lá điện tử vào bán ngay trong lớp thì việc tiếp cận hút thuốc lá điện tử đối với học sinh không còn khó khăn như trước đây vì sao thuốc lá điện tử bị cấm đối với người dưới 18 tuổi, nhưng vì sao học sinh trung học phổ thông và cả học sinh trung học cơ sở vẫn công khai hút tại trước cổng trường như vậy? Đây là câu hỏi mà nhiều người chờ đợi câu trả lời từ các cơ quan chức năng.